下面最后一项，董事长的任期将满，我们要讨论一下召开下一任董事大会的时间，以确认选出新的董事长。我反对。理由呢？董事长的任期还有半年，你现在提出这个问题，是不是有点早啊？这是董事会章程规定的，不用讨论了吧？不会是害怕花落别家？别咬文嚼字，把话说明白。林总。能力出众，以 v o 是东城最大的盈利平台，而且目前除现任董事长外，林总是最大的股东。我赞成林毅成为新一任的董事长。啊，我提醒一下，在几分钟之前，栾树峰的转让股权的决议通过了。你已经不是东城的董事了，没有投票权。我只是。善意的提个醒，我在东城有十二年，这是一个难忘的十二年。我得到了很多，也失去了很多。共事多年，如有得罪，还请各位见谅。我的任务完成了。下一任股东大会，我们定在下月十五号召开。同意的，请举手。没过半数，提议作废。重新画一下，心言，听说了吗？怎么了？董事会要更名改姓了。啊，董事会为什么要更名改姓啊？什么情况？什么情况？我错了。我刚刚得到的消息，说董事会可能要从姓李改成姓林了。啊？什么意思呀？好吧，接下来进入科普时间。咱们公司董事会每三年一换届，这大家都知道吧？嗯。之前呢，我们的李董事，因为盟友多、股份多，所以可以轻松连任。但是最近的三年，咱们的林总有大动作，所以现在的格局可就不太一样了。怎么不一样啊？你想一想，林总一步一步取得了张董事的支持，又刚刚获得了栾董事百分之五的股份，这个格局，而且。我听说，就在刚刚的董事会上，林总已经率先发起了攻击。我觉得林总，距离董事长的位置，只有一步之遥。然后呢？然后，就被张总给压下来了。林明康，这么机密的事情，你究竟是怎么知道的？天下没有不透风的墙，但是既然你们都知道了这件事儿。其实我倒是挺关心，如果我们公司真的换了董事长，要我说，我肯定是选林总嘛，对不对，各位迷妹们？我也是加分嘛。肤浅。芳芳，你呢？我啊，我我得看看形势的发展，我才能做决定。芳芳啊，你还是别看形势了，你就看看我啊，血淋淋的教训。哎，对了，李明康，别光说我们呀。那要换成你，你怎么选、啊？我一定支持林总。你们想啊，林总虽然平常一副扑克脸的样子，可是他带着遗忘，确实赚了很多钱。但是咱们这位李董事长虽然平常和善亲民，可是在他的任期里可是没有什么建树的。你说你选谁？行啊，八卦的也差不多了，继续工作啊！我很后悔在这里说这个事儿。工作。看码头，好气派，机械列队将编排，里根龙，里根里根里根龙，大吊车真厉害，成吨的钢铁。
大个里根里根龙，他轻轻的一抓就起来。坐坐坐坐坐，这这这都多少年不唱这个了。哎，老张啊，改天把琴带来啊，咱好好尽尽兴。不行了，我现在这手都是僵的。没问题。哎，我这来没打扰你们。哎呀，我正好有事要问你。刚才董事会上。您怎么不同意召开股东换届大会啊？呃，这个三军不能无帅，更不能临阵换帅。我今儿找你来呢，是想问问你，知不知道璀璨最近的动向？你详细说说。卢斯里已经完成了他的第二次融资，十五个亿了。他呢，准备用这笔钱。在全国一二线的城市全面的铺开店面，他选店的标准只有一个，你猜是什么？有东城门店的地方，就得有璀璨存在。没错，他这是要把和东城的对抗全面升级啊。所以我说呢，就是内患虽有，外患也不能忽视，是吧？你这个时候召开董事会换董事长。容易让别人钻了空子，代价咱付不起。有道理。哎，老张，我说采购部那边啊，您最近得多关注点。哎呦，多少年不干采购的事儿了，到时候我要有什么想不到的地方，你还真得提醒我啊。您是东城的元老啊，东城建立初期，您可就是负责采购的。此一时，彼一时。哎，我跟你说啊，我最近大概看了一下采购部的账，开销大的离谱。所以说，这时候您入主采购部是最合适不过的。璀璨的扩张，你有什么讲法？公司里能融资。咱们也能，您的想法跟我不谋而合。我觉得现在是该动用东城这块招牌的时候，啊！这栾树峰是个什么东西、啊？哎呀，严兄啊，你这个脾气改一改吧，骂没有用。林一这套组合拳啊，就是针对我们董事长的。啊，别说那没用，赶紧想辙。要不然，真让林毅在董事会掌握了话语权，哎，将来的局面会怎么样？谁能控制得住？嗯，我告诉你，林毅吞下了栾树峰的股份，然后再加上他自己和唐婉容原有的那一部分，再加上张汉云那个老狐狸在背后支持他，我告诉你，这件事情不得了。你们两个能让我静一静吗？不行了，喝不下了。顾心言，你酒量也太好了吧？你到底能喝多少啊？一达，一直喝。服，顾心，我服了你。我不行了，我不行了。这是我大学时候的习作，不符合 Evan 的定位，供你参考。哦，知道校经理老上司了。我知道你一直在帮我，欠你的。谢谢，那我笑纳了。哎，你有没有听过最近璀璨有大动作？哼，跟着东城的门店跑，就是你说的大动作吧？是二轮融资，有了这笔钱，璀璨就能脱胎换骨。而且很有可能可以成为这个行业的 number one。这么有信心
，卢斯利最近在建修一些矿业厂，有可能会成为国内唯一一家有钻石矿产的珠宝公司。钻石矿？卢斯利这个女人啊，行动力超强的。进来，老大，璀璨那边有了一些新的消息。说，这个据璀璨公司的人说呀，最近这个李总啊一直在打听关于这个钻石矿的资讯。前段时间啊，为了买回那批钻石，给了他一部分看货权。看来这个卢西里的诉求远不止这些啊。老大，说起这个看货权啊，我想起拥有达尔普斯的看货权的公司啊，全世界不超过一百多家，而且呢还都是世袭的关系。在我们国内很长一段时间里啊，拥有看货权的只有东辰，这也算是一种荣耀了吧？对啊，这是唐总当年留下的福祉。但是达尔普斯的看货权有它的弊端，他不是把所有的原石都拿出来让我们挑。而是人家指定什么，我们就得买什么，竟是那帮外国人挑剩下的。东辰在国内虽然是首屈一指，但是跟国际上那些顶级的珠宝商比起来，我们还是孩子。老大，您说这是不是当年唐总冒这么大风险也要购买属于自己钻石矿的原因呢？嗯，唐总眼光高远，他早就想打破国外那帮珠宝大鳄给中国珠宝企业设下的壁垒。只可惜啊，一步不深。这也算是唐总未了的夙愿吧。从前东辰是国内第一家看货商，今后东辰也要成为在国内拥有第一家自己钻矿的珠宝商，绝不能让卢斯里抢了先。嗯。哎，但是老大，购买这个钻石矿。需要很多资金啊！我就奇了怪了，这卢斯里的钱是从哪儿来的呢？我们的资金从哪儿来啊？老张，啊，哎，最近啊，你帮我组一局。帮我约点那个风头的老板出来聊聊。好嘞，我等你信儿啊。非常荣幸能请到各位啊！来来来，我先敬大家一杯。哎，薛总，谢谢大总，谢谢。吃菜吃菜啊！来来，张总啊，最近听说一个消息啊，东辰公司有笔大买卖正在寻求合作伙伴，到时候。可得想着我们老哥几个啊！就是就是，你这都是听谁说的呀？再说我这儿有什么好事没想着过老朋友啊？啊，是是是是是。可是呢，这个天干物燥，日月流转，一转眼咱们这都成了中年油腻男、老年油腻男了。所以我觉得咱们还是抓紧时间对酒。当哥，开心就好，是吧？来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来把我们几个搁在一边，他们到底想干什么呀？哎，我倒觉得这是个机会啊！董事长，你看啊，现在林毅手上所持的股权比例大幅增长，所以对您的位置构成了威胁。但是如果我们另辟蹊径，将他手上所持的股权比例打回原形，说说你的想法。股权投资，这狼多了，肉不就少了吗？哦，聪明！来来来来，来
来，薛总。哎呦，谢谢张总。来，张总，请。啊，张总啊，你们这次想要融资的金额有多大？没多大，也就十五个亿。十五个亿，张总啊，这个数额可不小啊。还行吧。现在这个国内珠宝市场整体势态稳定，势头也不错。你们东辰呢，又曾经是这个行业的龙头。不过，我也同时了解到，自从你们这个创始人过世之后，东辰这几年可大不如从前了。谁说东辰不如从前了？东辰的遗忘，一直是国内珠宝行业里的首推的产品，这事儿你知道、嗯、是吧？知道。呃，再说呢，现在是东辰的非峰期。正是投资的好时候。嗯，张总说的不错，但是这个十五亿的这个规模呀，我现在还真不能立马给你做出决定。不瞒您说，我去年啊，投了这个新型行业的几家小公司的天使轮，每家公司呢，我就投了几百万。哎，今年这个势头啊，可真不错呀。哼，反而我觉得这个规模越大。我是慎之又慎的，哎呀，不行了，老了，不敢那么激进了。谁说你老了？你可不老。呃，但是你说的那话对，慎之又慎，没错。嗯，来来来，大家尝尝这个鱼。来来来来来来,来。当了总监也不用这么拼吧，天天加班儿。你还不是一样，还不是忙到那么晚？嗯，不一样，你是主动加班，我是被动。最近给自己加了点工作量，是为你保驾护航啊。那我谢谢你。嗯、对了，董事长特批的那笔钻石，我查了一下，怎么样？进展不大。都是由我们的王总监亲自过手，我又找了几个别的途径，都查不到。那看来，李卓然跟那个叫陶乐奇的供货商关系是不一般了。你知道为什么你那个寄寄钻的活动申请，林总一直压着吗？难道他也知道这批钻石有问题啊？对，光定金部分就有一百多万被李卓然做了手脚。怎么会这样啊？东辰主要的钻石来源是由戴尔普斯采购的，这部分账我查了，没有问题。但另一部分是由李卓然推荐的供货商采购的，这部分问题很大。看来林总拒绝这次提案，还真的不是因为针对我。林总就是不想，而且见不得人的账，进行的有恃无恐。那如果想要知道更多内幕消息？陶乐奇就是这个关键人啊！对，要从这个人作为切入点，我会继续查的。辛苦你了，来来来来来，你多吃点，我吃不下这么多。来，谢谢打赏。怎样才能见到陶乐奇呢？大家好好看看这些资料，我想知道，最近一个月的时间，咱们的人都在干什么？看看我们的竞争对手在干什么。小乔、星岩，我不是批评你们俩，我知道你们已经很努力了，但是我们的竞争对手比我们更努力。这份资料是怎么来的啊？很详尽，很刺激、啊。
卢斯利能偷偷摸摸搞到我们的活动方案，就不许我们弄到他们的数据吗？我们也不是吃素的。仅仅三十天的时间，璀璨的门店从七十八家扩展到一百三十家，这个速度太疯狂了。后续的铺货和营销会产生一系列的问题。东城门店一公里以内必有璀璨，已经不是一句玩笑话，已经成真了，形势严峻，我们安逸的太久了。董事长，据我所知，璀璨之所以能够快速扩张，是因为它背后有强大的资金支持，而我们公司目前的财务状况，并不具备这样的条件。这个应该不成问题啊，璀璨可以融资，为什么我们不可以？董事长说的没错，不论从公司的规模和实力来看，我们东城呢都要比璀璨更具有投资的前景。关键是，这钱从哪儿来，怎么用？万东，你尽快准备一下资产评估这方面的资料，要尽快。好的，董事长。林总，张总，董事长呢正在开小会，讨论应对璀璨的策略。你怎么知道的？助理联盟里那儿，林威说的。助理联盟是什么？您不知道啊？助理联盟呢，就是我们各个 boss 或或者那个高层的助理建那么一个群，平时呢聊聊天偶尔呢也能看出点门道。这不前两天有人把这个董事长的助理灵威给拉起来。哎，沈博啊，助理联盟，你要多关注一些啊。您放心吧，我会发红包的。还有事吗？没了。啊，那你先出去吧。您看见了吧？这联盟有时候挺管用的。看来璀璨这次是来势汹汹。从客观上讲，也给李卓然解围了。内部矛盾瞬间转化成外部压力。李卓然啊，一定是因为你提出了那个更换董事长的建议。对他的压力很大，要不然他大早上起来开这会干嘛呀？还不如多打几杆他那破球呢。进来，什么事儿？林总，董事长让我把这个交给你。哦，谢谢啊。老师，顾小姐找您。哎，顾总监，你怎么来了？我来看看您啊，顺便给您带了一些茶叶，今年新制的黄山毛峰。你知道我是安徽徽州人、嗯。想要邀请您出山，我当然得事先做一些功课了。好，罗毅，赶快烧点热水，一会儿一块品品我们家老家的新茶。哎，好嘞。那个，来来来，坐坐坐。好。顾总监啊。你们那个海棠花系列销售的怎么样啊？那些小钻经过您的手艺雕琢，果然呈现了不一样的光彩，消费者很满意。嗯，其实今天我来找您，是有另外一件事情想要麻烦您。哦，别客气，别吞吞吐吐的说。如果我在东城旗下建立一个新的品牌的话，您愿不愿意来担任我的总供应师？不是你啊！我不需要您亲自去切割每一块宝石，您把把关就行了。嗯，像罗毅这样的青年技师，您也可以全部都带过来，可以给他们更多的机会去实践。嗨，反正你们就看那个老头长年累月深居简出，干脆替我找个长期工作是吧？我谢谢你们啊！哎呀，您太风趣了。那啥意思啊？我是真心希望您可以来帮我。说实话，这个新的品牌，我也只是有一个初步的想法而已。您是我第一个就想到要过来请教的人。我现在年纪小，在这行业经验也不足，但是呢，如果我可以请到像您这样有匠心精神的切割大师来为这个品牌加持的话，那么我的信心就会增强很多。
，我怎么觉得你越看越像你们创始人唐总？真的，他当年说服我到东城去工作的时候，也是从我们老家带了一个农产品。哎呀，那说话的语气活像你、啊。那就说明我跟我们的创始人一样，信任您。好，你冲着你们对我的信任，啊，如果新品牌里面需要我的手艺的话，我愿意锦上添花。真的啊，太好了，谢谢谢谢谢谢。你先别急，别急着谢我，你好好干，你不要学那个李卓然，哎，林老林老了还砸了我自个儿的口碑。您放心吧。如果说这个新品牌的工作室真的可以建立起来，那就是我迄今为止最重要的一个职业里程。我一定一定会谨慎，我一定会加油把它做到最好。大师，水烧开了，茶盘也摆好了。哎，好好好，那个，不不不，姐姐，我们来一块品一品新茶。好。新家买了点日用品和吃的，你就应该给我一把家里的钥匙，省得你呢总在百忙之中给我开门。怎么，你是怕我骚扰你啊？我是怕你来的太勤了，不能让李卓然他们看出点什么破绽来。怎么样？从你那大 house 搬到这日常居民楼里，可以适应吗？我没那么多臭毛病。入简入奢都没什么感觉。为了能拿到栾世峰手里的股份，也算是值了。怎么啦？又不知道选哪条领带了？不好看吧，这条。不好看。走，我帮你选一条。卓然，好像最近对公司的各项业务都挺上心的啊。是，前几天他找了严董、邱董，还有王婉东，可具体饭桌上聊了什么，我试探性的问了好几次，他都是守口如瓶。可是后来，听会所的服务员说，那天晚上他们喝了八瓶红酒。嗯，喝那么多，那基本上说的都是废话。今儿穿的这么帅，这是要去见谁啊？见见咱们东辰未来的金主。怎么样，这条领带好看吗？黑领带当然不会出错了。试衣服。盛世风投在短短的两年之内成为了顶级的投资公司。那么，请问您有什么投资的秘诀可以分享给我们吗？哎，这个找项目嘛，就跟找结婚对象一样。秘诀就是得看对眼儿呗。像不像一个土豪啊？话糙理不糙啊。这个夫妻呀、啊，要是能过下去，首先得有相同的世界观，还得有一样的价值观。只要价值观一样，哪怕现在日子苦一点，只要多努力、有脑子，啊，早晚还是会发达的。但如果价值观不一样，那就没有办法在一张床上睡了。<笑>您的话真是太有哲理性了。有个屁哲理啊，这些都是操理。我们这些投钱的人啊，和那些被投资者，就像是两口子。这两口子要是不和谐，肯定发不了财。但是如果夫妻同心，黄土都能变金。您说的真是太好了。这位胡总不凡呢、啊，他的名字叫做胡凡。有机会介绍您认识，你们认识？见过几次
请问盛世风头的下一个结婚对象会是谁呢？要想结婚，得先找钻戒。钻戒，这就是咱们今天的大鱼。谁能拉到盛世风头的钱，谁就是东辰的功臣。当然，无论你我谁争到了，都对东辰有好处，但绝对不能让他得去。哎，我们在东辰埋头苦干的时候。他已经到处奔走了。我接个电话水头挺足，能上大武。赌来的？老龙石上出高色，赌来十多天了，总是找不到你人，太忙了这也。上万颗石头，选出这么一个来不容易呀、啊。我恭喜你了，发财了。<笑>李董事长，你可真会挖苦人呢。啊，就这么一块破石头，在你眼里头也能叫发财？赌来的都是意外之财。是额外赚到的。哎呀，您是见过贼偷东西，没见过贼挨打吧？我赔进去的，都不止这千百倍了，不计成本吗？您那是赌成瘾了，成本不是花在石头上，你是在为赌瘾买单。甭管怎么说吧，我最近是真缺钱了，货款给我结了吧。但是定金呢，就惹得临沂那边通查。我要是把全款都给你付了，他还不得冲到办公室跟我叫板？再等等吧，等东辰的资金周转过来，我就给你结。你们海棠花卖的那么好，您跟我说没钱，鬼才信呢！要不要给你个大喇叭？林毅就在外面，要不要让他进来？他可是一直在找你的。那也是您让我去的呀。不说这伤感情的话。甭管怎么说吧，啊，您想想，我大老远来冒这么大风险，你真不能再拖我了。我后边还欠着呢，那我就帮你这个忙，这翡翠我收了，仗义。三十万，十五万，一口价二十万，十五万，老朋友了，在我这儿还趁火打劫，就十五万，行呢，我就签支票，不行呢。你找另外的买家，行行行行，签吧。别老是跟我说催尾款。这笔钱呢，您呢，真甭给我，直接走马哥的账，我还真懒得管了。非常感谢您，胡总，您先忙着。那我先过去了。哎，胡总，好久不见啊！好久不见。见您一面呀，可真是不容易。您一定要给我一个机会，跟您好好聊聊。好啊，胡总，林总，您认识我？东辰珠宝的总经理林毅，谁不认识您啊？幸会，幸会，幸会，幸会。你怎么来了？一个不喜欢热闹的人，这样的场合可真是稀奇。在这种地方见不着我，不稀奇；要是见不着你，就太稀奇了。哎哎哎，二位，同行是冤家，没带家伙来吧？来来来，快请坐，坐坐坐坐。哎，什么事让胡总笑那么开心啊？哎，李总，好久不见，好久不见。能和国内珠宝界的两大巨头聚在一块儿，我能不开心吗？哎，对了，最近很少看到你打高尔夫。哎呀，最近实在是太忙了。改天，改天咱们一定痛快的打一场。好啊，好啊。胡总，你也喜欢打高尔夫球啊？哎呀，不是我喜欢，是大家都喜欢，我就学学喽。哎，李总也喜欢打球吗？哎呀。
，我这个球技啊，跟李董、林总没法比。哎，会打就行，咱们四个刚好凑对嘛。那我就只好做您的陪练啦。哎，那我们就球场上见了啊，相相亲啊。哎呀，愿意奉陪呀、啊！来来来来来来来来。我批的那笔，这一类七十五分钻石，尾款结了吗？还没有，怎么问这个事儿啊？尽快付了。林毅最近盯得很紧，我不敢动这么大笔的款子。啊。那要等到什么时候啊？供货方已经催了几次，我不管你有什么办法，尽快结了。哎，我知道了。董事长好，嗯，董事长好。哎，您好，请问董事长在吗？董事长不在。哎、哦，好。哎，邢岩。哎，董事长。找我。嗯，我找您有些事情。进来吧。你来我的办公室，我向来是欢迎的。怎么今天你好像有点犹豫啊？我是有点犹豫，因为我听到了一点风言风语。什么风言风语？大家都在传您任期将满的事。都在推测谁是下一任的董事长。哼，让他们传吧。林毅在你们心里面威望很高吧？啊，没有，只不过是大家认为以文案是最盈利的项目，仅此而已。另外，您之前让我做的关于季类七十五分钻石的那个项目，我申请了好几次，但是在林总那里都没有通过。还有，我们最近几个项目申请的原石也都在采购部那里受到了拖延，所以我想，大概都跟您任期将满有关。所以，董事长，我有一个大胆的想法，想要听听您的意见。你说。我想创立一个工作室，创建一个新的品牌。早就有人跟我说过，你野心不小，确实是有的。没有，我我完全没有个人的野心，董事长。其实林毅创造遗忘，是在东城浸染多年，担任了总经理之后。你呢，刚刚当上总监，位置还没有坐热呢，就敢冒出这样的念头，你这一步迈的不小啊。董事长，您误会我了。我一直都把东城当成自己的家，东城是我从业以后进的第一家公司，真的我在这里收获了不少。我觉得东城可以给我带来归属感，我真的愿意把我个人的愿景还有公司的前景绑在一起，我想要和东城一起成长。当然了，在这个成长的过程当中，我也受到了一点挫折。所以，我真的特别感谢，在我遇到挫折时候，给我帮助还有提携的董事长您。其实，我想要建立这个新的品牌，真正的原因，是想要和伊万打擂。跟伊万打擂？你用什么跟林毅这个老江湖打擂？老江湖有老江湖的经验，我也有我的优势，我的想法新颖。而且现在正值董事会换届选举之际，如果说您可以拿出一个新的政策，对您的续任真的会很有帮助。啊，不好意思啊，董事长，可能我的这个提议有点唐突了，但是还是请您要仔细的考虑一下。